A drugo pitanje se odnosi na najave pokreta odbranimo reke Stare planine, da će ponovo organizovati proteste u Beogradu zbog toga što kažu nisu ispunjena obećanja sa sastanka iz novembra prošle godine, kada ste rekli da ćete na neki način ubrzati donošenje zakona o zabrani gradnje malih hidroelektrana, barem u zaštićenim područjima. Pa me zanima da li se nešto dešava sa tim, s obzirom da ministar Trivan najavljuje taj zakon već dve godine. Dakle, javne nabavke i... Ministar Triva najavljuje dve godine, ali će oni kod mene da protestuje, dobro. Tako je to. Tako je to. Tako je to uobičajeno. To su to pitanje. Pitam da li se nešto dešava. Jesu to pitanje, pitam. Da, to su to pitanje. Dakle, što se tiče drugog pitanja, daću sve od sebe da vidimo u kojoj fazi. Verujem da ćemo posle izbora da vidimo šta tu možemo da uradimo. Što se protesta tiče, navikao sam svaki dan ih imam ispred predsjedništva Po nekoliko, jedan je s jedne strane, drugi je s druge strane, treći je s treće strane, jedan dan probije i ogradu, jedan dan bi da ulaze unutra, jedan dan ću da budem obešen, drugi dan ću da budem ovakav i onakav. Ne budem vam objasniti kako sam se nasekirao za proteste. Ali ono što je važno, to je tema sama i to treba da sagledamo i da vidimo kakve su to norme i kakvi su to zakoni koje treba da donesemo u skladu sa evropskim pravilima, da sačuvamo životnu sredinu, a da istovremeno omogućimo povoljnu investicijnu klimu za one koji će bez feed-in tarifa, bez power purchasing agreementa ili PPA, kako mi to nazivamo, dakle posebnih ugovora za više cene moći da nam pomognu u proizvodnji zelene energije. Dakle, to nikada nije lako pronaći pravi balans, ali je to naša obavez i zato verujem da će i nadležno ministarstvo to konačno da predloži, a čim se formira novi parlament, uveren sam da će to biti jedna od najvažnijih tema.